ঢালিউড বলিউড কিংবা হলিউড বিনোদন জগতের ভিন্ন ধর্মের সব খবর নিয়ে আমাদের নিয়মিত আয়োজন বিনোদনের সময় আজ এই আয়োজনে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি মার্জিয়া শ্রেয়া শুক্রবার শুরু হলো দুই মৃত্যুর খবরে একদিনে দেশ হারালো সংস্কৃতি জগতের দুই কিংবদন্তিকে চলে গেলেন বরণ্য সুরকার সঙ্গীত পরিচালক আলম খান এবং গুণী অভিনেত্রী শর্মিলি আহমেদ শূন্যতায় ভাসিয়ে চলে যাওয়া এই দুই সংস্কৃতি জনের প্রতি শ্রদ্ধাঙ্গের আয়োজন থাকছে শুরুতেই অভিনেত্রী শর্মিলি আহমেদ শুক্রবার সকালে হঠাৎ নিজ বাসভবনে অসুস্থ হয়ে পড়েন দ্রুত একটি বেসরকারি হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল পঁচাত্তর বিস্তারিত মহিবাল হাসানের রিপোর্টে দীর্ঘদিন ধরে ক্যান্সারে আক্রান্ত ছিলেন শর্মিলি আহমেদ চলছিল কেমোথেরাপি সুস্থ হয়ে লাইট ক্যামেরার সামনে ফেরার ইচ্ছাও ছিল কিন্তু ক্যান্সারের কাছে হার মানলেন এই অভিনেত্রী বর্ষিয়ানে অভিনেত্রীর মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে সাংস্কৃতিক অঙ্গনে প্রিয় অভিনেত্রীকে সেইবারের মতো দেখতে উত্তরায় ছুটে আসেন অনেকে কান্নায় ভারী হয় চারুপাশের পরিবেশ শোকে ভাষা হারান সহকর্মীরা ভদ্র শিক্ষিত সুশীল মিষ্টভাষী মানুষ আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে খুব কম আছে ক্ষমা চাই সকলের কাছে মার হয়ে আমি সকলের কাছে হাত জোর করে ক্ষমা চাই যদি কখনো কোনো দিন কারো মনে অন্যায় করে থাকে বা দুঃখ দিয়ে থাকে উত্তরের এগারো নম্বর সেক্টর মসজিদে বাদ জুম্মা প্রথম নামাজের জানাজা শেষে অভিনেত্রী মরদেহ নেওয়া হয় তার বাসভবনে পরে বাদ আসর বনানী কবরস্থানে স্বামীর কবরে শায়িত হবেন তিনি তো ওরকম একটা মানুষ আজকে নেই আজকে খুব ভালো একটা দিন মাত্র চার বছর বয়সে অভিনয় শুরু করেছিলেন তিনি ষাটের দশকে চলচ্চিত্র অঙ্গনে নাম লেখান শর্মিলি এ পর্যন্ত প্রায় চারশো নাটক ও দেড়শোটি সিনেমায় অভিনয় করেছেন বিনোদন অঙ্গনে তিনি সবার কাছে শর্মিলি মা হিসেবে পরিচিত মুহিব আল হাসান সময় সংবাদ ঢাকা বরেণ্য সুরকার সঙ্গীত পরিচালক আলম খান শুক্রবার সকালে বার্ধক্যজনিত কারণে হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন রাজধানীর শ্যামলীতে একটি বেসরকারি হাসপাতালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন ওরে নীলদরিয়া হায়রে মানুষ রঙিন ফানুষের মতো কালজয়ী সব গানের সুরকার আলম খান আর নেই শুক্রবার আট জুলাই রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে বেলা এগারোটা বত্রিশ মিনিটে মারা গেছেন তিনি খবরটি নিশ্চিত করেছেন তার ছেলে সঙ্গীত পরিচালক আরমান খান আটাত্তর বছর বয়সে তার মৃত্যুবরণে শোকে স্তব্ধ সঙ্গীতাঙ্গন একাধারে গীতিকার সুরকার ও সঙ্গীত পরিচালক ছিলেন আলম খান গানের ভবনে আলম খানের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয় উনিশশো সালে সুরকার ও সঙ্গীত পরিচালক রবিন ঘোষের সহকারী হিসেবে তিনি তালাশ সিনেমার সঙ্গীত পরিচালনা করেন সাত বছর সহকারী হিসেবে কাজের পর উনিশশো সালে একক সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে যাত্রা শুরু করেন এই খ্যাতিমান সুরকার দীর্ঘ ক্যারিয়ারে আমি একদিন তোমায় না দেখিলে চাঁদের সাথে দেব না কি জাদু করিলা সহ অসংখ্য কালজয়ী গানের স্রষ্টা তিনি পেয়েছেন ছয়বার জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার এর মধ্যে পাঁচবারই শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত পরিচালকের এবং শ্রেষ্ঠ সুরকার হিসেবে আলম খানের জন্ম উনিশশো সালের ২২ অক্টোবর সিরাজগঞ্জের বানিয়াগাতি গ্রামে ঢাকার সিদ্ধেশ্বরী স্কুল থেকে মেট্রিক পাস করেন স্কুলে থাকা অবস্থায় গানের প্রতি তার তুমুল আগ্রহ জন্ম নেয় ছোটবেলার থেকে এই গান বাজনার প্রতি আমার ভালোবাসা ছিল যার ফলশ্রুতিতে গান বাজনা শেখা আর কি আমার পাশের পাশেই একজন শিল্পী শিল্পী থাকতেন সিনেমার জন্য তিনি তৈরি করেন ওরে নীলদরিয়া গানটি দেশ জুড়ে তুমুল জনপ্রিয়তা পায় গানটি 
এরপর আলম খান আরো বহু কালজয়ী গান সৃষ্টি করেছেন এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে হায়রে মানুষ রঙিন ফানুষ দম ফুরালে ঠুস আমি রজনী গন্ধা ফুলের মতো গন্ধ বেরিয়ে যায় ডাক দিয়েছেন দয়াল আমারে কি জাদু করিলা পীরিতি শিখাইলার মতো অসংখ্য গান ছোয়াখন্দকার সময় সংবাদ ঢাকা জাজ মাল্টিমিডিয়ার কর্ণধার আব্দুল আজিজের গল্পের নায়িকা হতে চলেছেন মিস ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশ বিজয়ী জেসিয়া ইসলাম এমনটাই ইঙ্গিত মিলেছে সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় জাজের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ থেকে আব্দুল আজিজ ও মালেক আফসারের সাথে জেসিয়ার ছবি দেখে ছবিটিতে ক্যাপশনে লিখা জানুয়ার লোডিং জাজ মাল্টিমিডিয়ার নতুন সিনেমায় দেখা যাবে মিস ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশ বিজয়ী জেসিয়া ইসলামকে ছবিটি নির্মাণ করবেন মালিক আফসারি নির্মিতব্য এই সিনেমার নাম জানুয়ার নির্মাতা মালিক আফসারি জানান আপাতত স্ক্রিপ্ট তৈরির কাজ চলছে গল্পটি রচনা করছেন জাজের কর্ণধার আব্দুল আজিজ নিজেই আমরা এখন গল্প নিয়ে বসছি শুধু এই গল্পটা আজিজ সাহেবের নিজের এবং উনি নিজেই চিত্রনাট্য করছেন এটা লেখার পর আমার কাছে যখন আসবে তখন আমি আবার জহির বাবুকে নিয়ে আব্দুল্লাহ জহির বাবু ওনাকে নিয়ে বসবো টোটালি প্রক্রিয়া শেষ করতে মাস দিয়ে এক লাগবে দেন কাস্টিং সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় জাজের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে আব্দুল আজিজ ও মালেক আফসারের সাথে জেসিয়ার ছবিতে ক্যাপশনে লিখা জানুয়ার লোডিং তাই দেখে বোঝা গেছে বেশ তোরজোর কাজ চলছে ছবিটির তবে নতুন এই সিনেমায় জেসিয়া থাকছেন কিনা সে ব্যাপারে নিশ্চিত নন নির্মাতা আমার কোন আপত্তিও নাই কিন্তু বুঝছেন ব্যাপারটা আমার কোন আপত্তিও নাই কিন্তু এরকম কোন ডিসিশন হয় নাই জেসিয়া ভালো তো আমাদের এরকম কোন ডিসিশন না আমরা আমরা না গল্পটা নিয়ে এগুচ্ছি এটা মনে করেন যে টোটাল ডিপেন্ড করে প্রডিউসার আর আমার পরের মিটিং এ জানা যায় বেশ কয়েকজন নতুন নায়িকা উপহার দিতে যাচ্ছে জাজ মাল্টিমিডিয়া এর মধ্যে জেসিয়া একজন ঈদের পর জানানো হবে কবে নাগাদ শুরু হতে পারে ছবির শুটিং প্রডিউসার আমাকে বলছিল যে কবে টাকে তাই বললাম যে দেখেন আমার তো শারীরিক একটা ব্যাপার আছে কারণ বয়সের একটা ব্যাপার আছে এই গরমে কাজ করতে পারবো না শীত টার্গেট আমার জাজের সাথে জেসিয়ার এটা দ্বিতীয় কাজ এর আগে এম আর নাইন সিনেমায় অভিনয় করেছেন জেসিয়া ইসলাম ঢাকায় সিনেমায় শিল্পী সংকট অনেকদিন ধরেই নতুন মুখ যারা আসছেন তারা থিত হতে পারছেন না এমন এক বাস্তবতায় অনন্য মামনের সাইকোতে নেওয়া হয়েছে এক ঝাঁক নতুন মুখ এ নিয়ে এবারের প্রতিবেদন অ্যাকশন থ্রিলার গল্পে সিনেমা নির্মাণ করেছেন অনন্য মামুন নাম সাইকো এ সিনেমায় জুটিবদ্ধ হয়েছেন রোশান পূজা তাদের সঙ্গে আছেন এক ঝাঁক নতুন মুখ সেলিব্রিটি প্রোডাকশনের ব্যানারে নির্মিত হয়েছে সিনেমাটি আমি তো আমার কাছ থেকে মনে হয় যে এটা পুরোপুরি ডিফারেন্ট এবার দর্শক আসলে হলে এসে দেখুক দর্শকরাই জাজ করুক যে এটা আসলে কতটুকু সারা দেশের বৃষ্টি সিনেমা হলে মুক্তি পাচ্ছে সাইকো সিনেমাটি নিয়ে আশাবাদী অনন্য মামুন গল্পের কারণেই এটি দেখতে আসবেন দর্শক এমনটাই বলছেন এ নির্মাতা জানালেন নতুন মুখ নেয়ার কারণ অডিয়েন্সের কাছে তারা নতুন অ্যাকচুয়ালি কিন্তু তারা কেউই নতুন না তারা কোনো না কোনোভাবে বিভিন্ন সেক্টর কেউ স্টিলে কাজ করেছে কেউ ফটোশু ফটোশুটে কেউ থিয়েটারে কাজ করেছে সো এদেরকে নিয়ে একটা গ্রুমিং করে অনেক সময় ধরে আমরা কাজ করেছি অন স্ক্রিন কিন্তু সবাইকে দেখতে অনেক ভালো লেগেছে এবং একবারের জন্য মনে হবে না যে এরা কেউ নতুন আর্টিস্ট আমাদের ছবিটা সার্টিফিকেট দিতেও একটা দিন দেরি করেছিল যারা আর্টিস্ট নিয়েছি সবাই বলছিল না এরা কেউ বাংলাদেশি না এরা খুব ইন্ডিয়ান অ্যান্ড দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম যে ওদেরকে আইডি প্রুফ এবং সশরীরে ওই সেন্সার বোর্ডে গিয়ে প্রমাণ করতে হয়েছে যে আমরা আসলে বাংলাদেশি ঢাকায় সিনেমায় যখন শিল্পী সংকট তখন এক ঝাঁক নতুন মুখ আসছে এক সিনেমায় নিজের অভিনীত সিনেমাটি নিয়ে আশাবাদী তারাও 
জানালেন প্রত্যাশার কথা ঈদে মুক্তি পাচ্ছে এই চলচ্চিত্র এটি নিয়ে আমার যেটি এক্সপেকটেশন দর্শকদের কাছে বলার যেটি বিষয় সেটি হচ্ছে আপনারা ঈদে হলে গিয়ে মুভি দেখুন আমাদের সাইকো সিনেমাটা অনেক সুন্দর একটা মুভি অনেক ভালো একটা স্টোরি আমি আশা করছি আপনার সিনেমা হলে যখন যাবেন তখন কেউ হতাশ হবেন না ফ্যামিলি নিয়ে দেখতে পাবেন সিনেমাটা অনেকগুলো লোকেশনে শুট করা সো প্রত্যেকটা লোকেশনে যাওয়া ইট ওয়াজ ভেরি ইন্টারেস্টিং অ্যান্ড এন্টারটেইনিং খুব ভালো লাগছে এক এক দিন এক এক লোকেশনে হচ্ছে অনেক হাই স্কেলের সিনেমা সাইকো সিনেমার গল্পটা আসলে অনেক সুন্দর আর অনেকেই মনে করতে পারেন যে গতানুগতিক ধারার সিনেমা বা কোনো গল্পের সাথে মিলে যেতে পারে একদমই না টোটালি বলতে চাই যে বাংলাদেশেরই একজন আমি আর সাইকোতে যে আমার ক্যারেক্টার এটা হচ্ছে একটু ডিফারেন্ট লেভেলের তো আশা করি দর্শকরা স্ক্রিনে দেখতে পাবে এটা সাইকো সিনেমায় থাকছেন অভিনেতা আনন্দ খালেদ পুলিশ অফিসার চরিত্রে দেখা যাবে তাকে আনন্দ খালেদ অভিনীত বারোতম সিনেমা সাইকো ঈদের সিনেমা নিয়ে সবার কিন্তু একটা আলাদা আকর্ষণ থাকে এবং সিনেমাটা কিন্তু একটা খুব জমজমাট অ্যাকশন থ্রিলার সিনেমা এবং আমি এতটুকু বলতে পারি দর্শকরা যারা সিনেমা হলে যাবে তারা বোর হবে না তারা আনন্দিত হবে তারা একটা মানে উত্তেজনা পাবে আনন্দ পাবে এবং একটা খুব থ্রিলিং সময় তাদের কাটবে আশা করি তাদের সিনেমাটা অনেক ভালো লাগবে সিনেমার প্রচারে ব্যস্ত সময় পার করছে টিম প্রচারের অংশ হিসেবে এরই মধ্যে প্রকাশ হয়েছে টিজার ও গান প্রকাশের পর বেশ সারা পড়েছে নেট দুনিয়ার বিভিন্ন গ্রুপে শুরু হয়েছে সিনেমাটি নিয়ে আলোচনা আলকাসির সমসংবাদ ঢাকা এবারে ঈদে একান্নবর্তী পরিবারের সম্পর্কের নানা টানাপোড়েন নিয়ে আসছে খায়রুল বাসার অভিনীত নাটক হাফ চকলেট নাটকটি পরিচালনা করেছেন জামাল মল্লিক আর খায়রুল বাসার স্ত্রীর চরিত্রে অভিনয় করেছেন ব্যাচেলর পয়েন্টের অন্তরা ফারিয়া শাহরিন নাটক চলচ্চিত্র ও ওটিটির কাজে ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন তিনি এবারে ঈদে একান্নবর্তী পরিবারের সম্পর্কে নানা টানাপোড়েন নিয়ে নাটকে খায়রুল বাসার এটা একটা মধ্যবিত্ত পরিবারের গল্প খুবই সুন্দর সুখী পরিবার বলা যায় তো আমাদের জীবনে আকস্মিক অনেক কিছুই ঘটে যায় সেই ঘটে যাওয়ার পর থেকে যে সব কিছু কেমন পরিবর্তন হতে থাকে এবং একটা ট্রমায় যে আমরা থাকি সেইটা ভিতর দিয়েই সেটার সমাধানের দিকে আমরা আগাবো আর কি তো এই গল্পটা একটা আকস্মিক দুর্ঘটনা এবং সেই দুর্ঘটনার পর আমাদের যে নানা রকম যদি বলি যে পরিবেশ যেরকম চেঞ্জ হতে থাকে পরিস্থিতি যেরকম চেঞ্জ হতে থাকে আমাদের মোট যেরকম চেঞ্জ হতে থাকে তার ভিতর দিয়ে যে আসলে কি কি ধরনের আরও দুর্ঘটনা ঘটতে পারে সেটা আমরা আসলে এখানে দেখতে পাবো সহ অভিনেত্রী হিসেবে আছেন ব্যাচলার পয়েন্টের জনপ্রিয় অন্তরার চরিত্রকে জীবন্ত করে তোলা অভিনেত্রী ফারিয়া শাহরিন আজকে আমি যে নাটকটা করছি নাটকটার নাম হচ্ছে হাফ চকলেট যেটা নির্মাণ করছেন খুবই জনপ্রিয় ডিরেক্টর জামাল মল্লিক আর আমার সাথে আছেন খারুল বাসা এই নাটকটাতে আমার ক্যারেক্টারটা হচ্ছে খুবই লাভিং একজন ওয়াইফ যে আসলে তার হাজব্যান্ডকে খুবই ভালোবাসে তাদের একটা বেবি আছে তাকেও খুব ভালোবাসে সো আসলে এটা একটা মানে একটা মানুষ যখন সংসার করতে যায় সংসার করতে গিয়ে বিভিন্ন হার্ডেলস ফেস করে তারপরে মানুষ একটা মানে ইনডিসিশনে ভুগে যে আসলে কোন ডিসিশানটা নেওয়া ঠিক না ভুল সো মানে নর্মাল মানে পারিবারিক একটা গল্প খুবই সুন্দর গল্প অ্যান্ড নামটা দেখে সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে নাটকের নাম দেখে আর কি মানুষ একটু কনফিউজ হয়ে যাবে যে গল্পটা কেমন হাফ চকলেট যেহেতু বাট গল্পটা খুবই সুন্দর নাটকের নাম হাফ চকলেট ঈদের জন্য নাটকটি পরিচালনা করেছেন জামাল মল্লিক এই হাফ চকলেট মিনিংসটা আসলে একটা রূপকর্তে ব্যবহার করা হয়েছে এই জায়গাটা আসলে সবাই এক জায়গাতে থেকে যেন এক থাকতে পারি ভাগাভাগি খাওয়ার মতো মানে ভাগাভাগি করে খাওয়ার মতো যে আনন্দটা সেই আনন্দটা আসলে উপভোগ করার মতন একটা ব্যাপার সেই জায়গাটাই আসলে দেখানোর চেষ্টা করছি মধুর সম্পর্কগুলো আরও মধুর হোক নাটকের মাধ্যমে এই বার্তাই দিতে চেয়েছেন নির্মাতা ইমদাদুল হক সময় সংবাদ ঢাকা বিশ্বের পপ সঙ্গীতের সম্রাট মাইকেল জ্যাকসন মাইকেলের মৃত্যুর পর মরণোত্তর সংকলন তৈরি হয়েছিল সেই অ্যালবামের নাম দেয়া হয়েছিল মাইকেল কিন্তু সেই সংকলনের তিনটি গানকে কেন্দ্র করে আগেই উঠেছিল গুরুতর অভিযোগ দাবি করা হয়েছিল যে ব্রেকিং নিউজ মনস্টার এবং কিপ ইউর হেড আপ শিরোনামের এই তিনটি গানে আদৌ কণ্ঠ দেননি মাইকেল জ্যাকসন এই অভিযোগের জেরেই তিনটি গানের স্ট্রিমিং বন্ধ করা হয়েছে
ইতিহাসে সেরা পপ তারকা ছিলেন জনপ্রিয় একই সাথে সম্মানিত একজন মার্কিন সঙ্গীত শিল্পী এবং ড্যান্সার এখনো অব্দি যাকে পপ সঙ্গীতের সম্রাট বলেই ভক্তরা সম্মানিত করে আসছেন অনন্য এই তারকা সম্রাট যিনি আজও ভক্তদের হৃদয়ে তার জায়গা করে রেখেছেন তিনি হলেন মাইকেল জ্যাকসন বলতে গেলে তখনকার সময় পপ সাম্রাজ্য তার একার কাঁধেই ছিল সালটা দু তারিখ পঁচিশ জুন হঠাৎ করে সুদূর আমেরিকা থেকে খবর এলো মাইকেল জ্যাকসন আর নেই মৃত্যুর তেরো বছর পার হয়েও জ্যাকসনের সাম্রাজ্যের অবসান যেন সম্ভব নয় ভক্তদের বিশ্বাস এখনো বেঁচে আছেন মাইকেল জ্যাকসন দু হাজার দশ সালে প্রয়াত পপ কিংবদন্তি মাইকেল জ্যাকসনের বেশ কিছু গান নিয়ে একটি মরণোত্তর সংকলন তৈরি হয়েছিল সেই অ্যালবামের নাম ছিল মাইকেল কিন্তু সেই সংকলনে তিনটি গানকে কেন্দ্র করে আগেই উঠেছিল গুরুতর অভিযোগ দাবি করা হয়েছিল যে ব্রেকিং নিউজ মনস্টার এবং কিক ইউর হেড আপ শিরোনামের এই তিনটি গানে আদৌ কণ্ঠ দেননি মাইকেল জ্যাকসন সম্প্রতি এই তিনটি গানের স্ট্রিমিং বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন জ্যাকসন স্টেট এবং সনি মিউজিক গত পাঁচ জুলাই জ্যাকসন স্টেট এবং সনি মিউজিকের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে দ্য স্টেট অফ মাইকেল জ্যাকসন এবং সনি মিউজিক দু সালের অ্যালবাম মাইকেল থেকে ব্রেকিং নিউজ মনস্টার এবং কিপ ইউর হেড আপ ট্র্যাকগুলি সরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এই ট্র্যাকগুলো নিয়ে যে শোরগোল তৈরি হয়েছে তা এড়াতে এটাই হয়তো সবচেয়ে ভালো উপায় তবে গানগুলি স্ট্রিমিং বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলেও বিবৃতিতে কোনোভাবেই উল্লেখ করা হয়নি যে বিতর্কিত গানগুলো মাইকেল জ্যাকসনের গাওয়া নয় বরং তারা জোর দিয়ে বলেছেন এই গানগুলো যে অথেন্টিক নয় সে সম্পর্কে এখানে কিছু বলা হচ্ছে না শুধু গানগুলোকে ঘিরে যে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে তা এড়ানোর জন্য এই সিদ্ধান্ত দু সালে ভেরা সেরোভা নামের এক জ্যাকসন অনুরাগী ক্যালিফোর্নিয়ায় প্রথম এই গানগুলো নিয়ে মামলা দায়ের করেন ফাতা মায়নি সময় সংবাদ ঢাকা বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেতা ও কংগ্রেস নেতা রাজ বাব্বরকে দুই বছরের জেল দিয়েছেন আদালত ছাব্বিশ বছর আগের মামলার অভিযোগে এ শাস্তি দেয়া হয়েছে অভিনেতাকে উনিশশো ছিয়ানব্বই সালের মামলার অভিযোগ প্রমাণ হওয়ায় দুই বছরের কারাগারে শাস্তি পেলেন ভারতীয় জনপ্রিয় অভিনেতা ও কংগ্রেস নেতা রাজ বাব্বর সরকারি কর্মকর্তাকে অপমান শারীরিক নির্যাতন ও কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগে ২৬ বছর আগে তার বিরুদ্ধে মামলা করেছিলেন তখনকার সময়ের পোলিং অফিসার কৃষ্ণ সিং রানা সেই মামলায় বৃহস্পতিবার সাজা ঘোষণা করেছেন আদালত ঘটনাটা ঘটেছিল উনিশশো ছিয়ানব্বই সালের দুই মে সমাজবাদী পার্টির হয়ে লক্ষ্ণ থেকে লোকসভা নির্বাচনে লড়েছিলেন অভিনেতা রাজ বব্বর তার বিরুদ্ধে কাজে বাধা দেওয়া শারীরিক নিগ্রহের অভিযোগ আনেন তৎকালীন পোলিং অফিসার কৃষ্ণ সিং রানা অভিযোগ ছিল নির্বাচন চলাকালীন একটি বুথে জোর করে ঢুকে পড়েন রাজ বব্বর ও তার দলবল তাকে কাজে বাধা দেন এবং দুর্ব্যবহার করেন এমনকি মারধর করা হয় বলে অভিযোগ করেছিলেন কৃষ্ণ সিং রানা সে সময় অভিনেতার বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির একশো তেতাল্লিশ তিনশো বত্রিশ তিনশো তেপ্পান্ন পাঁচশো চার তিনশো তেইশ এবং একশো আটাশি ধারায় মামলা দায়ের হয় তদন্ত শুরু হওয়ার পর ওই বছরই রাজ বব্বর ও তার দলবলের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করা হয়েছিল এমনকি অভিনেতার বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট জারি হয়েছিল বলেও জানা যায় উনিশশো ছিয়ানব্বই সালে সেই মামলাতে বৃহস্পতিবার রাজ বব্বরকে দুই বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছে লক্ষ্ণোর বিশেষ আদালত আট হাজার পাঁচশো রুপিয়া আর্থিক জরিমানা হয়েছে তার তবে এরপর তাকে জামিনে দিয়েছেন আদালত তথ্য অনুযায়ী এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে আপিল করবেন রাজ বব্বর হলিউডে গডফাদার খ্যাত তারকা জেমস কান অভিনয় দিয়ে গোটা হলিউড ইন্ডাস্ট্রি দাপিয়ে বাড়ানো এই তারকা শোকের ছায়ায় আচ্ছন্ন করে চলে গেলেন ওপারে বিরাশি বছর বয়সে তার মৃত্যুবরণ শোকে স্তব্ধ করেছে গোটা সিনেমা প্রেমীদের হলিউডে গডফাদার খ্যাত তারকা তিনি একটা সময় নিজের অভিনয় দিয়ে ভক্তদের মন জয় করেছিলেন যিনি বর্তমানে শোকের ছায়ায় আচ্ছন্ন করে চলে গেলেন ও পারে কিংবদন্তি অভিনেতা জেমস কান বিরাশি বছর বয়সে তার মৃত্যুবরণ শোকে স্তব্ধ করেছে গোটা সিনেমা প্রেমীদের 
বৃহস্পতিবার 7 জুলাই জেমসের পরিবার এক টুইট করে তার মৃত্যুর বিষয়টি জানান টুইটে 6 জুলাই বিকেলে জেমস কানের প্রয়াতর বিষয়টি নিশ্চিত করা হয় 1963 সালে সিনেমা জগতে তার অভিষেক 1972 সালে মুক্তি পাওয়া দা গডফাদার সিনেমায় গ্যাংস্টারের ভূমিকায় অভিনয় করে ক্যারিয়ারে যোগ করেন এক ভিন্ন মাত্রা 1974 সালে এই ছবির সিকোয়াল দা গডফাদার 2 তেও অভিনয় করেছেন তিনি এরপর কাজ করেছেন দা রেইন পিপল ব্রায়ান সং সেন্ট্রেলা লিবার্টি দা গ্যাম্পলার রোলার বল সিনেমায় তিনি দা গ্যাম্পলার ও রোলার বল এই দুটি সিনেমার জন্য দুটি গোল্ডেন গ্লোব পুরস্কারের মনোনয়ন লাভ করেন কান পরবর্তী দর্শকগুলোতে 1981 সালে থিফ 1990 সালে মিজারি ফর দা বয়েজ 1991 সালে ইরেজার 1996 সালে বটল রকেট 1996 ও এলফ 2003 সালে এই চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন এবং টেলিভিশন ধারাবাহিক লাস ভেগাসে বিগ 8 ডেলাইন চরিত্রে অভিনয় করে একটি প্রাইম টাইম এমি পুরস্কারের মনোনয়ন লাভ করেন এছাড়া তিনি ক্লাউডি উইথ আ চ্যান্স অফ মিডবলস ও ক্লাউডি উইথ আ চ্যান্স অফ মিডবলস 2 চলচ্চিত্রে কেন্দ্রীয় চরিত্র ফ্লিন্ট লকউডের পিতা টিম লকউড চরিত্রের জন্য কণ্ঠ দেন ব্যক্তি জীবনে চারবার বিয়ে করেছিলেন জেমস কান ঘটেছে ডিভোর্সেরও ঘটনা ডিজে ম্যাথিস শেলা মারিয়া হাজেক এবং লিন্ডা ছিলেন তার সহধর্মিনী একের পর এক দুর্দান্ত ছবিতে অভিনয় করেছেন জেমস কান সমানভাবে করিয়েছেন নাম যশ ও খ্যাতি ছোয়াখন্দকার সময় সংবাদ বিনোদনের জাকজমক দুনিয়ায় প্রতিদিন ঘটে যাচ্ছে ছোট বড় অনেক ঘটনা তবে আজকের বিনোদন প্রতিদিনে এই ছিল আমার কাছে সবশেষ দেখা হবে অন্য আরেকদিন সঙ্গে থাকুন সময়ের